Now, let's answer simple math question. At sabi, dati daw itong lumabas sa AFSAT na exam. But never, as in never memorize the answer nito kasi hindi yan nakakatulong. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. At ang ganitong klasing tanong ay minsan ang lumabas din sa civil service exam. Kaya kabisaduhin kung paano ito sagutan. Ang malaking disadvantage kasi kung i-memorize nyo yung sagot dito sa specific mismo sa tanong na ito, once na sa mismong actual na exam, ganito rin ang lalabas. Kaso, 50 out of 150 candidate pass the exams. Tapos ang tanong, what percent of the candidate failed? Or kahit sabihin na nating 57 pa rin yung, tano, yung given, pero yung tanong ay kung ilang percent daw yung failed. Tapos yung mga choices, Ganun pa rin. Now, kung i-memorize nyo ang sagot dito, mahihirapan kayong sagutan yung mga future na kahalintulad nito, yung mga future na mga tanong na as in kahalintulad lang din nito. Anyway, basahin na natin yung problem dito. 57 out of 150 candidate Soldier applicants for the Navy passed exams. What percent of the candidate soldiers' applicants passed? Ang kabuuan na pumasa, 57. Ang total na aplikante ay 150. I-divide mo siya. Yung denominator, yan yung kabuuan. Yung numerator, yan yung part or kung ilan yung nakapasa. Yan naman yung given, yan yung nakapasa. So, mag-divide na tayo. 57 divided by 150. By the way, this is solution number 1. Ibigay ko sa inyo yung lahat ng ways of solving this. Ilan bang 150 sa 57? Kulang. Magdagdag tayo ng zero, pero bago tayo magdagdag, yung decimal mo, i-align mo sa taas muna. Bago ka magdagdag ng zero. Wa, uh, 570, ilang, ilang 150 ba yan? Mga tatlo. 150 times 3, and that is 450. Mag-minus tayo. So, this is 120. Magdagdag pa tayo ng isa pang zero. 1,200, ilang 150 ba yan? 8. 8 times 150, that is 1,200. So, 0 na yan. Meron na tayong point 38. Take note. Ang tanong, what percent? So, i-move natin twice to the right side yung decimal bago lagyan ng percent sign. Kaya ang sagot dito ay 38%. Another way sa pag-solve dito sa solution number 1 natin, since 0 lang naman yan siya, i-cancel ang 0 pero yung decimal ay nadag na mag-move tayo ng isang decimal to the left side sa numerator natin para yung divisor natin ay hindi siya more than 100. So, ganito na siya. Divided by 15. Now, yung decimal, i-align mo sa taas. Ilang 15 ba sa 57? Tatlo. Now, 15 times 3 and that is equals to 45. 57 minus 45 and that is equals to 12. Magdagdag pa tayo ng isang 0. 120, ilang 15 ba yan? 8. 8 times 15 is equals to 120. So, 0 na yan siya. Point 30 Point thirty-eight, ganun pa rin. Mag-move tayo ng twice ng decim na decimal places to the right side. Lagyan mo ng percent sign. Kaya ang sagot dito ay 38%. Now, let's do solution number 2. Isa pang solution kung paano sagutan ito. Sa given na problem dito, itong 57, yan yung nakapasa. Ang tanong ay what percent of the candidate daw yung nakapasa? 
So, i-revise natin yung tanong sa paraang madali siyang gawan ng equation. 57 is what percent? Yan naman talaga ang tanong eh. 57 is what percent of 150? Ito na yung kaparihong tanong sa mismong problem natin dito. Now, madali na siyang gawa ng equation. Kopyahin si 57. Ang is equals yan siya. Let n be that number, yung percent ba? Tapos later, kung anong yung value ni n, i-convert natin to percentage. Ang of multiplication, kopyahin si 150. Ito na yung equation sa problem na ito. Now, since itong 150 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 57. In other words, kasi, nag-divide tayo ng 150 to both sides para makancel out na yan at ma-isolate na si n dito. So, n is equals to 57 divided by 150. At yan ay na-solve na natin sa solution number 1 which is equals to 0.38. Tapos, i-move natin yung decimal twice to the right bago lagyan ng percent sign. Kaya ang sagot dito ay 38%. Ngayon, kung sakali lang na ang tanong naman ay instead na passed, ang tanong ay failed. Tapos, same lang din ang given, ganito lang din ang given, pero yung tanong mismo ay failed. Ang gagawin mo lang ay 150 minus 57, tapos ang sagot dyan ay i-divide mo ng 150. Bago natin i-multiply ng 100% or i-convert to percentage, yun na yung sagot kung ilan yung percent ng failed. Otherwise, sa tanong na to, ang sagot dito ay 38%. For more examples about percentage, please see description ng video ito. Again, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong sa inyo. Thank you and God bless.